ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മേഗ സ്മോൾ വേൾഡ് ഞാൻ മേഘ മാത്യു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇത് ഒരു നാല് പേർക്കുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത് തരുന്നത് നോക്കി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അരിഞ്ഞതുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ അശ്വിന് കറിവേപ്പില ഇത് ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ആറ് ബീൻസാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നെയ് വേണം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം നെയ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റമായ റവ റവ റോസ്റ്റഡ് റവ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ വറുത്തു വറുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ഡപ്പയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ അളന്ന് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റവ അതായത് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഓക്കെ അതായത് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഏത് കപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുന്നത് ആ കപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ സാധാരണ നമുക്ക് വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പപ്പണിയാണ് അതായത് മൈക്രോവേവിനെ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ സാധാരണ ഞാൻ ബോറോസിലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ബീൻസും ക്യാരറ്റും എടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി ഓക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒരു പൊടിക്ക് കൈ വെള്ളം കാരണം ഈർപ്പമില്ല അതരിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമായി മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഈർപ്പമില്ലാത്ത കാരണം ഒരു പൊട്ടിക്ക് കുറച്ച് കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് മതി കേട്ടോ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ വെയിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിനകത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ബോറോസിലിൻ്റെ പാത്രം അതായത് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഷാപ്പിലെ ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് കുറച്ച് ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ മൂട് വെച്ച് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെമി കുക്ക് ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ നാലര മിനിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം നാലര മിനിറ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിൻ്റെ അകത്ത് ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസിൻ്റെ കൂട്ട് അത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് മൈക്രോവേവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് അതായത് ചൂട് തട്ടി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയും ആ നിങ്ങൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്ക സൗകര്യം അതെടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം ആ ഒരു കുഞ്ഞു സവാള എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആ സവാള മൂക്കാനായിട്ടുള്ള എണ്ണ എടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ എണ്ണ എടുക്കേണ്ട കാരണം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശകലം നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കും അതും കൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഒന്ന് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ സവാള ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് ഓക്കെ അതും ഇട്ട് ശകലം ഉപ്പ് ഇട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ശകലം ഇത് വഴ ഇത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ശകലം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി അതും ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതങ്ങ് ഒരുപാടങ്ങ് വഴണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം 
ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതനുസരിച്ച് കാരണം ഒരു മീഡിയം പരുവത്ത് ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ വലിയ പാടാണ് പാടാന്നല്ല അത് പറ്റത്തില്ല അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ആവറേജ് പരുവത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം പിന്നെ നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളമില്ലേ അത് ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടു നമ്മുടെ നെയ്യില്ലേ നെയ്യ് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അതും കൂടെ ചേർക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ സിമ്മ് മാക്സിമത്തിൽ വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ് എന്നാലും ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സവാള അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അരോമ അരോമ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരോമ അതെല്ലാം ആ ഒരു വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങണം പിന്നെ നെയ്യുടെ ആ ഒരിതും ആ ഒരു ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ സിമ്മിലിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്നാക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡിയാക്കാനുള്ള വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം ഓൾറെഡി തിളച്ചു ഈ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അളന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ വറ വറുത്ത എടുത്ത റവ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ വറുത്ത് ഓൾറെഡി ഡപ്പിലാക്കി വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റവ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ കട്ടയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ബേസിൽ പോയി തട്ടി അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല സ്റ്റക്കായിട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല പാടായിരിക്കും അത് കാരണം ഇപ്പോഴേ കൈ എടുക്കാതെ നല്ല രീതിക്ക് ആ കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ച് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും നമ്മുടെ ആ വെള്ളവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉടച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ അലുവയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ കറയ്ക്കാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ രീതിയിൽ നല്ല പോലെ നല്ല രീതിക്കൊന്ന് എന്തുവാ കുറുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക സാധാരണ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പരുവമാണ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതായത് ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഓപ്ഷനിലാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും അപ്പം അപ്പം ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് വരത്തില്ല കുറച്ചും ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപ്പുമാവില്ലേ നമ്മുടെ നാടൻ ഉപ്പുമാവ് ആ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സെയിം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യും കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുത്തം നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അണ്ണാക്ക് പൊള്ളും അത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വീറ്റും അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കിണ്ണ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ പോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇത് ചുമ്മാ കോരി കഴിക്കാനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കാരണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിണ്ണത്തിനകത്ത് എടുത്ത് ഇത് ഫുൾ നിറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് എൻ്റെ ശ്രമം കൈ പൊള്ളുന്ന കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ആ കിണ്ണം നിറയെ ഉപ്പുമാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഒന്ന് തണുപ്പ് ആവാനായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്ലേറ്റിലാണോ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പതുക്കെ തട്ടുക അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പതുക്കെ തട്ടുക പ്ലേറ്റ് പൂട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തട്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഉപ്പുമാവ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അതായത് കഴിക്കാൻ നേരം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടണം ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമോ ഓക്കെ ട്രൈ നോക്കൂ